ഫാമിലിയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പ് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മിസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പോണത് അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാം നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പറയാൻ പോണത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതില് ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെയിം ദ കീ വേർഡ് വിച്ച് ഏസ് യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് സിംബോളിക് കോൺസ്റ്റൻസ് ഹൂസ് വാല്യൂ ക്യാൻ നെവർ ബി ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിംഗ് എക്സിക്യൂഷൻ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ വാല്യൂ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ മുഴുവനായിട്ട് സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യും ഏതാണ് ആ കീവേഡ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം കോൺസ്റ്റ് അല്ലേ മക്കളെ കോൺസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ആക്സസ് മോഡിഫയർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഓക്കെ യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി കണ്ടന്റ് ഓഫ് എ വാരിയബിൾ ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് നമ്മുടെ ആ ഒരു വാരിയബിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് അഡ്രസ്സും അല്ലേ മെമ്മറി അഡ്രസ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളിലുള്ള കണ്ടൻ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ കണ്ടന്റിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ടല്ലോ എന്ത് വാല്യൂ ആണത് യെസ് ആർ വാല്യൂ ആണ് അല്ലെ ആറ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ വാരിയബിളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കണ്ടന്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഓക്കെ അടുത്തത് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ വാലിഡ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ട് അല്ലെ എക്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വാല്യൂ അതിലേക്ക് പത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എക്സിൽ തന്നെ എക്സിലേക്ക് തന്നെ അസൈൻ ചെയ്യാം ഇനി എക്സ് പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഇല്ല അതും എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ കുറച്ച് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതിയതാണ് ഒരു അരിത്മെറ്റിക് അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഇനി എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഓക്കെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പ്ലസ് എക്സ് അതും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കാരണം ടെന്നും എക്സും ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എക്സിലേക്ക് തന്നെ അസൈൻ ചെയ്യാണ് പക്ഷേ ഈ സി ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക എക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതിനെ എക്സ് പ്ലസ് ടെന്നിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം അത് ഒരു മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമല്ല ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡിഫൈൻ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് മക്കളെ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പിനെ വേറൊരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആക്കി മാറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഇംപ്ലസിറ്റും അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പ്ലസിറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇംപ്ലസിറ്റിനെ നമ്മൾ പറയും എന്താണ് ഇംപ്ലസിറ്റിന് നമ്മൾ പറയും ടൈപ്പ് പ്രൊമോഷൻ അതേപോലെ എക്സ്പ്ലസിറ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ ഈ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് ആരാണ് മക്കളെ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റേണലി നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കമ്പനിയർ തന്നെ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ അല്ല അത് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് എക്സ്റ്റേണലി ചെയ്യുന്ന കൺവേർഷൻ ആണ് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ പാരാന്തസിൽ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുക്കും ഏതിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ യെസ് ഇതാണ് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ അപ്പൊ ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയണം എന്താണ് കൺവേർട്ടിംഗ് ഈ ഫ്രം കൺവേർട്ടിംഗ് വൺ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻറ്റു അനദർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇൻറ്റു അനദർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വേറൊരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സ്റ്റാർട്ടിങ് സിമ്പിൾ ഓഫ് എ പ്രീ പ്രോസസർ ഡയറക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഡാഷ് ഒരു പ്രീ പ്രോസസർ ഡയറക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഒരു സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഏതാണത് യെസ് നമ്മുടെ ഹാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ അല്ലെ ഹാഷ് എന്ന് പറഞ്
നമ്മൾ സിംഗിൾ ലൈൻ കമൻസ് എപ്പോഴും ഇതാ രണ്ട് സ്ലാഷ് ഇട്ടിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക രണ്ട് സ്ലാഷ് ഉള്ളു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അത് സിംഗിൾ ലൈൻ കമൻ്റ് ആണ് ഒരു ലൈനിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കമ്പൈനിൽ നോക്കും പക്ഷേ മൾട്ടി ലൈൻ കമൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ എന്താണ് യെസ് ഇത് സിംഗിൾ ലൈൻ കമൻ്റ് ആണ് ഇനി മൾട്ടി ലൈൻ കമൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ലാഷ് സ്റ്റാറും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർ സ്ലാഷും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി കൊടുക്കുക മൾട്ടി ലൈൻ കമൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഈ രണ്ട് സ്ലാഷ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം ഈ ഒരു സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഈ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണിത് ഇതറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും എഴുതാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതാ നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതുക ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് അല്ലേ മക്കളെ നമുക്ക് വേറെ കളർ എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഐ ഒ സ്ട്രീം അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡർ ഫയൽ ഏതാണോ ഹെഡർ ഫയൽ ആ ഹെഡർ ഫയൽ കൊടുക്കാം അപ്പം ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രീ പ്രോസസ് ഡയറക്റ്റീവ് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ഹെഡർ ഫയൽ കൊടുക്കുക ഇനിയാണ് യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഐഡൻറ്റിഫയർ കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എസ് ടി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഐഡൻറ്റിഫയർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് എസ് ടി ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫയർ കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ ഇൻഡു മെയിൻ യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് എസ് ടി ഡി ഇൻഡു മെയിന് ഇനി നമ്മൾ കേളി ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക ആ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് റിട്ടേൺ സീറോ എന്നും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം ഇതെന്താണ് ഇത് മക്കളെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവുക ഇനി നീ ദ ടു ടൈപ്പ് മോഡിഫയേഴ്സ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് മോഡിഫയേഴ്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സൈസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ കൂട്ട് കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് മോഡിഫയേഴ്സിനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് നാല് ആൾക്കാരുണ്ട് രണ്ടാളെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ നാലാളെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ നമുക്ക് പറയാം സൈൻഡ് സൈൻഡ് അൺസൈൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ലോങ് ഷോർട്ട് ഈ നാലെണ്ണമാണ് ടൈപ്പ് മോഡിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയാലോ ഈ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കാതെ ഒരിക്കലും ഈ ചാർച്ചറിൽ നിന്ന് ഈ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കാതെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോകരുത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മിസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് മാത്രല്ല ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇനിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ലൈവുകളിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ദിവസവും സെവൻ പി എമ്മിനും നയൻ പി എമ്മിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലൈവ് ഉണ്ട് അല്ലെ എല്ലാ ദിവസവും സെവൻ പി എമ്മിനും നമുക്ക് ലൈവ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ എല്ലാവരും കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ ലൈവുകളും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് വരിക നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ക്രിസ്മസ് എക്സാം എഴുതണം